ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தடை செஞ்சா என்ன நஷ்டங்கிறத பத்தி இப்ப பாப்போம் என்ன சிரமம் என்ன தீமைங்கிற பத்தி இத பத்தி நம்ம விரிவா பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இந்த பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் இது போன்ற நிறைய டிப்ஸ்கள் வந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நடுவுல ஸ்கிப் பண்ணிடாம இப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தடை செஞ்சிருவாங்கிற செய்தி வந்து பரவலா இங்க பேசப்பட்டுகிட்டு இருக்கு பலரும் இதை பத்தி பல விதமான வதந்திகளை பரப்புறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம நினைக்கிற கூடிய சீக்கிரம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாவை தடை பண்ணிருவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் சரி ஏற்கனவே நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியை சந்திச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்துச்சு பழைய ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாது ஐயோ அம்மான்னு அடிச்சுக்கிட்டு என்னென்ன கஷ்டப்பட்டோங்கிறத நம்ம கண் கூட பார்த்தோம் அந்த அனுபவத்தை வச்சு இப்ப நம்ம ஒரு கற்பனையா திடீர்னு அது மாதிரி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாதுன்னு அறிவிச்சுட்டாங்கன்னா என்னென்ன கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் தீமைகள் நம்மளுக்கு வருங்கிறத பத்தி இப்ப விரிவா பார்ப்போம் இப்ப உதாரணமா அப்படி அறிவிச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அடுத்த நாள் காலையில மூட்டை முட்டையா பதுக்கி வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த பெரும் பெரும் பணம் முதலாளி எல்லாம் திணறி போயிருவாங்க ஐயோயோ என்னடா பண்றது நம்ம பணம் பூரா போச்சேன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அதை மாத்துறதுக்கு அங்க ஓடி இங்க ஓடி சிரமப்பட்டு கஷ்டப்படுவாங்க சரி இங்க பெரும் முதலாளி கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் நம்ம நிலைமை என்னன்னு பாப்போம் சாதாரணமா மாத சம்பளத்துக்கு வேலை பாக்குறவங்க இருப்பாங்க அரசு ஊழியர்கள் பெரிய பெரிய தனியார் நிறுவனங்கள்ல வேலை பாக்குறவங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ல வேலை பாக்குற அந்த ஊழியர்களுக்கெல்லாம் மாசம் முப்பதாம் தேதி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆச்சுன்னா அவங்க சம்பளத்தை வந்து பேங்க்ல தான் வரவு வைப்பாங்க வங்கி கணக்குல வரவு வைப்பாங்க எக்ஸாம்பிளா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வச்சுங்களேன் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல வரவாயிடும் ஆனா இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு நேற்று ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அறிவிச்சிருப்பாங்க இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு செல்லாதுண்டு ஆகா என்னடா பண்றதுன்னு இவர் போயிட்டு ரெண்டாம் தேதியோ ஒன்னாம் தேதியோ வீட்டு செலவுக்கு பணம் எடுக்க போனா பணத்தை எடுக்க முடியாது ஏன்னா திடீர்னு என்ன உத்தரவு போடுவாங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல எடுக்க முடியாது இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ரெண்டாம் தேதி ஆனா மூணாம் தேதி ஆனா நாலாம் தேதி ஆனா வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் பால்காரனுக்கு காசு கொடுக்கணும் மளிகை கடை பாத்தி கொடுக்கணும் வீட்டுக்கு தேவையான ஜாமான வாங்கி போடணும் மனைவி சொல்லி இருப்பாங்க ஏங்க எனக்கு வந்து ஒரு புடவை எடுத்து கொடுங்க சொல்லி இருப்பாங்க ஒரு புடவை எடுக்கிறது காசு வேணும் அப்புறம் பிள்ளைங்க வைத்தியம் பாக்கணும் இப்படி பல செலவுக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டு வச்சிருப்பாரு ஆனா என்ன நிலைமை ஆகும் இரண்டாயிரத்துக்கு மேல ஏடிஎம் எடுக்க முடியாது அதுக்கே கால் கெடுக்க போயிட்டு வேலைக்கு லீவு போட்டு போய் நின்று எடுக்கணும் அப்ப இவருடைய எல்லா வேலையும் பாதிக்கப்படும் டென்ஷன் ஆயிரும் அப்ப வீட்டுல பாருங்க அரிசி இருக்காது பருப்பு இருக்காது மளிகை ஜாமா இருக்காது மளிகை கடைக்காரன் போய் கேட்டா என்ன சொல்லாரு யோ போன மாசம் வாங்கின பாக்கி கூடியாம்பாரு ஐயோ எனக்கு சம்பளம் காசு கணக்குல இருக்குப்பா எனக்கு டிமானிஸ்டேஷன் ஒருத்தர் <laughs> வீட்டையோ நிலத்தையோ வித்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் வச்சுட்டு அவர் அப்பதான் இந்த அறிவிப்புக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வித்திருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கற்பனையா தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணமா இருக்கும் ஒரு வாரங்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்த பணத்தை வங்கியில போடாம கையில வச்சிருந்திருப்பாரு சரி நம்ம நகை வாங்கணும் துணிமணி வாங்கணும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாரு இருக்கிறப்ப திடீர்னு இப்படி ஒரு அறிவிப்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இவருக்கு தலையில இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கும் ஆகா என்னன்றா நம்ம புள்ள கல்யாணத்தை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவசர அவசரமா அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு முதல் நகைக்கடைக்கு போவாரு நகைக்கார ஐயா இந்த படம் வாங்க மாட்டேன்றுவாரு ஐயா நான் என்ன பண்றது நான் வந்து இந்த மாதிரி புள்ள கல்யாணம் வச்சுட்டேன் முந்தா நாள் தேங்க இந்த இடத்த வித்தே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பணத்தை வாங்கினங்க ஐயா அப்படிம்பாரு அதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்றது நீ கொடுக்கற பணத்தை நான் ஏற்ற மாத்த முடியும் வேற பணம் இருந்தா கூட இல்லாட்டி போன் இப்ப இவருடைய நிலைமை என்னாவும் பொண்ணுக்கு வித்த பணம் கையில இருந்தா கல்யாணம் பண்ண முடியாம திணறிடுவாருங்க அப்புறம் பாருங்க இன்னொரு வகையார பாப்போம் பேங்க்ல நகை அடகு வச்சிருப்பாங்க நகை அடகு வச்சு பேங்க்ல வந்து அந்த கெடு முடிஞ்சிருக்கும் திருப்பி நோட்டீஸ் விட்டுருப்பாங்க இவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம இருந்திருக்கும் இந்த அறிவிப்புக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடிதான் யார்ட்டையாச்சும் ஒரு கடனை வாங்கி இதை திருப்பி வச்சுட்டு நான் தரேன்னு சொல்லி வாங்கியிருப்பாரு வாங்கிட்டு வச்சிருந்திருப்பாரு அன்னைக்கு ஒரு வேலை சனியா ஆண்டு வச்சுக்கலாம் பேங்க் லீவா இருக்கும் திங்கக்கிழமை போய் திருப்பலாம் நினைப்பாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அறிவிப்பு வந்து
வணிகத்துக்கு <laughs> நன்றி <laughs> <laughs> <laughs>